నమస్కారం నా పేరు సుధాకర్ మీరు చూస్తున్నారు స్టడీ పెయిన్ సో ఫ్రెండ్స్ మనం ఇంతకు ముందు లోకల్స్లో మనకి డిస్టెన్స్ డిస్టెన్స్కి సంబంధించిన సమ్స్ అయితే చేసాం వెరీ ఇంపార్టెంట్ సమ్స్ సో ఈ వీడియోలో మనం ఏరియా ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్కి సంబంధించి అంటే మనకి ట్రయాంగిల్ ఇచ్చి దానికి సంబంధించిన స్క్వేర్ యూనిట్స్ ఇచ్చి సో ఏరియా కనుక్కోమంటాడు ఏరియా కనుక్కోమంటారు సో దానికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ అనేది చూద్దాం సో ఇది కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చనే మనకి ఓవరాల్గా లోకల్స్లో మనకి టూ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి సో టూ క్వశ్చన్స్ డిస్టెన్స్ ఒకటి అండ్ ఏరియా ఒకటి ఈ రెండిట్లో ఈ రెండు కూడా వస్తాయి ఖచ్చితంగా అండ్ దానికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ అనేది చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి ఏ పాయింట్ ఫైవ్ కామ త్రీ ఇచ్చారు అండ్ బీకి త్రీ కామ త్రీ కామ మైనస్ టూ టూ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ఫైన్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది లోకల్స్ ఆఫ్ ఈ సో దట్ ద ఏరియా ఆఫ్ ది డ్రాయింగ్ పిఐబీస్ నైన్ స్క్వేర్ యూనిట్స్ ఓకే సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ థింగ్ ఫస్ట్ మీరు గివెన్ పాయింట్స్ రాసుకోండి సో ఫస్ట్ మీరు గివెన్ పాయింట్స్ రాసుకోండి ఇక్కడ ఇచ్చిన పాయింట్స్ గివెన్ పాయింట్స్ ఏంటి గివెన్ పాయింట్స్ ఆర్ సో ఫస్ట్ మనం గివెన్ పాయింట్స్ ఏ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత ఇచ్చారు ఫైవ్ కామా త్రీ ఇచ్చారు అండ్ బీజ్ ఈక్వల్ ఎంత ఇచ్చారు త్రీ కామా మైనస్ టూ ఓకే సో అండ్ నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ ఏంటి మనకి లోకస్లో సో లైట్ పీ బీద పాయింట్ ఆన్ ఎక్స్ కామా వై ఆన్ ది లోకస్ బి ఏ పాయింట్ ఆన్ లోకస్ ఓకే సో ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సో ఇది మనం అన్ని ప్రాబ్లమ్స్లో రాస్తాం అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ కండిషన్ సో కండిషన్ ఏమి ఇచ్చారు ఇక్కడ so that the area of the triangle PAB is 9 square units అంటే మనకి ట్రయాంగిల్ పిఏబి యొక్క ఏరియా వచ్చేసరికి మనకి నైన్ స్క్వేర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో అదే రాసుకుందాం గివెన్ కండిషన్ క్వశ్చన్లోనే కండిషన్ ఉంటుంది మనం దాన్ని ఫైన్ అవుట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి మనం రాసుకుంటే మీకు సొల్యూషన్ అనేది ఈజీగా ఉంటుంది ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఏమి ఇచ్చారు పిఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత నైన్ స్క్వేర్ యూనిట్స్ ఇచ్చారు ఓకే సో నైన్ స్క్వేర్ యూనిట్స్ ఇచ్చారు ఓకే ఇక్కడ మనకి ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా వస్తుంది సో గుర్తుంచుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఆఫ్ పిఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఫార్ములా వచ్చేసరికి ఆఫ్ మాడ్ ఫస్ట్ ఎక్స్ వన్ వేసుకోండి తర్వాత వై టూ మైనస్ వై త్రీ తర్వాత ఎక్స్ టూ వై త్రీ మైనస్ వై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ త్రీ వై వన్ మైనస్ వై టూ సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఫార్ములా అయితే మనకి ఓకే సో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఫార్ములా అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీరు గుర్తుంచుకోవాలి మీరు ఎలా సో మీకు లోకల్స్లో ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ మీకు రాగానే మీకు ఐడెంటిఫై అయిపోవాలి సో ఎలా మీకు ఆఫ్ వస్తుంది మోడ్ మోడ్ అంటే ఏంటి ఇందులో ప్లస్లు ఉన్న మైనస్లు ఉన్నా కానీ సో ఆన్సర్ ఆన్సర్లు అయితే మనకి పాజిటివ్గా రావడం జరుగుతుంది అందుకని మోడ్ సో ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ సో ఈ ఫస్ట్ వేయించ వేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు అన్ని వైలు పెట్టుకోండి వై మైనస్ వై వై మైనస్ వై వై మైనస్ వై పెట్టుకోండి సో ఎక్స్ వన్ ఆఫ్ వై మైనస్ వై ప్లస్ ఎక్స్ టూ ఆఫ్ వై మైనస్ వై ఎక్స్ త్రీ ఆఫ్ వై మైనస్ వై ఈ ఫార్ములాలో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేయడమే ఎక్స్ వన్ వై వన్ అండ్ వై ఎక్స్ టూ వై టూ అండ్ ఎక్స్ త్రీ వై త్రీ ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ వన్ వై వన్ పాయింట్ ఏమో ఎక్స్ టూ వై టూ వై ఎక్స్ త్రీ వై త్రీ సో ఈ పాయింట్స్ ఈ ఫార్ములాలో వీటిని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఒకసారి సొల్యూషన్ అని చూద్దాం ఓకే సో ఇప్పుడు మనం సొల్యూషన్ చూద్దాం సో ఫస్ట్ మనం ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం ఆఫ్ మాట్ ఎక్స్ వన్ అంటే ఏంటి మనకి సో ఫైవ్ ఆఫ్ వై టూ మైనస్ వై త్రీ వై టూ మైనస్ వై త్రీ మైనస్ టూ సారీ మైనస్ టూ కమా వై మైనస్ ఫైవ్ ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి అండ్ మైనస్ ఫైవ్ ఓకే అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ మీకు మైనస్ టూ కమా మైనస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఎక్స్ టూ ఏంటి త్రీ ఓకే త్రీ ఆఫ్ y మైనస్ త్రీ ఓకే ప్లస్ ఎక్స్ ఆఫ్ త్రీ ప్లస్ టూ ఓకే సో మాడ్ సో మనకి ఏమి ఇచ్చాడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ట్రయాంగిల్ ఏమి ఇచ్చాడు నైన్ స్క్వేర్ యూనిట్స్ ఇచ్చాడు ఓకే ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ ఓకే ఫార్ములాలో ఈ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ మనకి ఎంత ఇచ్చారు ఇక్కడ నైన్ స్క్వేర్ యూనిట్స్ ఇచ్చారు కదా ఇది కండిషన్ మెయిన్ ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దీన్ని మర్చిపోకండి సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ స్క్వేర్ ఓకే ఇదేమో ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ పిఏబి ఓకే సో దీన్ని మనం ఎలా సొల్యూషన్ చేస్తామంటే వాడ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఏమొస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ మనకి ఈ రూల్ తెలుసు ఏంటంటే అది మాడ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ సో అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ మా
సో అర్థమైంది కదా ఈ హాఫ్ అనేది ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవతలకి తీసుకెళ్తాం ఈ నైన్ దగ్గరికి అండ్ నైన్ ఇంటూ టూ ఎయిటీన్ వస్తుంది అండ్ ఇవి లోన్కి మల్టీప్లై చేసి ఈక్వేషన్ వేద్దాం సో ఫైవ్ టూ టెన్ సో మైనస్ టెన్ కాబట్టి మైనస్ టెన్ సో ఫైవ్ వై మైనస్ ఫైవ్ వై ప్లస్ త్రీ వై మైనస్ నైన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎక్స్ త్రీ ప్లస్ టూ ఫైవ్ అండ్ ఎక్స్ ఫైవ్ ఎక్స్ మాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇట్ వస్తుంది కాబట్టి నైన్ ఇంటూ టూ ఎయిటీన్ వస్తుంది ఓకే సో ఇది అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ ఇక్కడ మనకి టూ ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి అర్థమైందా మైనస్ టెన్ మైనస్ నైన్ మైనస్ నైన్టీన్ ఓకే ఇక్కడ ఫైవ్ ఎక్స్ ఉంది ఈ ఫైవ్ ఎక్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాం అండ్ మీకు ఈ ఈక్వేషన్ ఎలా వచ్చిందో తెలుసు కదా సో ఫైవ్ ఎక్స్ రాసుకున్నాం ఆర్డర్లో రాసుకున్నాం మైనస్ టూ వై మైనస్ టూ వై అంటే సో మైనస్ ఫైవ్ వై ప్లస్ త్రీ వై మైనస్ టూ వై మైనస్ నైన్టీన్ మైనస్ టెన్ మైనస్ నైన్ మైనస్ నైన్టీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ సార్ మైనస్ నైన్ ఏమవుతుంది మనకి టూ ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ టూ వై మైనస్ నైన్టీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీన్ ఒకటి వస్తుంది అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ సారీ టూ వై మైనస్ నైన్టీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎయిటీన్ సో ఇక్కడ మనకి టూ ఈక్వేషన్స్ వచ్చినాయి ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ టూ వై మైనస్ థర్టీ సెవెన్ అంటే ఎయిటీన్ ఇటు లోన్కి తీసుకెళ్తే మైనస్ నైన్టీన్ ప్లస్ ఎయిటీన్ మైనస్ థర్టీ సెవెన్ వస్తుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ మైనస్ ఎయిటీన్ లోన్కి తీసుకొస్తే ప్లస్ ఎయిటీన్ మైనస్ నైన్టీన్ ప్లస్ ఎయిటీన్ మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఓకే ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ టూ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో లాస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసరికి ద లోకస్ ఆఫ్ పీ ఎక్స్ కామ్ వై ఈజ్ సో ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ రాసుకున్నాం సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఏరియా ప్రాయింగ్ యూజ్ చేసిన ఫార్ములా ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేసి మనకి సమ్ అనేది ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఒకసారి చెక్ చేయండి చాలా ఈజీగానే ఉంటుంది ఎటువంటి ఇష్యూ లేదు అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్కి వెళ్దాం సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం కూడా ఏరియా ఆఫ్ ది ట్రాయాంగిల్ మీద ఒకసారి చెక్ చేద్దాం సో ఇది మనకి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం అనేది సో మనకి ఇక్కడ సేమ్ ప్రాబ్లం ఇంతకుముందు మనం చూసిన ప్రాబ్లమే కాకపోతే ఇక్కడ మనకి ఏరియా ఆఫ్ ట్రాయాంగిల్ వచ్చేసరికి ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ స్క్వేర్ యూనిట్స్ ఇచ్చారు అండ్ పాయింట్స్ అనేది చేంజ్ ఇచ్చారు మీకు అదంతా సేమ్ సేమ్ టు సేమ్ అందుకే నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్ ఇచ్చేసాను మీకు కొంచెం టైం అయితే ఉంటుంది కావాలంటే మీరు మీరు ఓన్గా ఒకసారి సమ్ చేయండి చాలా చాలా ఈజీ సో ఫస్ట్ మనం గివెన్ పాయింట్స్ తీసుకున్నాం ఏబీ పాయింట్స్ టూ కమ్ మైనస్ టూ కమ్ త్రీ మైనస్ త్రీ కమ్ ఫోర్ అండ్ తర్వాత లెట్ సేమ్ స్టెప్ అయితే ఖచ్చితంగా ఇది మర్చిపోకండి లెట్ పీ బీ ద పాయింట్ అంది లోకస్ పీ అనేది మనం ఎక్స్ కమ్ అవ్వాయి అనుకుందాం సో గివెన్ కండిషన్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకి అక్కడేమో నైన్ యూనిట్స్ ఇచ్చారు సో ఇక్కడేమో ఏరియా ఆఫ్ ట్రాయాంగిల్ పీఏబీ ఈజ్ ఇక్కడ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ యూనిట్స్ ఇచ్చారు ఓకే అంతే తేడా మిగతా అదంతా సేమ్ టు సేమ్ తర్వాత ఏరియా ఆఫ్ ట్రాయాంగిల్ ఫార్ములా ఆఫ్ 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 మోడ్ ఎక్స్ వన్ ఆఫ్ ఫైవ్ టూ మైనస్ ఫైవ్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ టూ ఆఫ్ ఫైవ్ త్రీ మైనస్ ఫైవ్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ త్రీ ఆఫ్ ఫైవ్ వన్ మైనస్ ఫైవ్ టూ ఓకే ఇక్కడ ఎక్స్ టూ ఓకే ఎక్స్ త్రీ కాదు ఎక్స్ టూ అండ్ దెన్ ఇక్కడ మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి ఈ ఫార్ములాలో సీ పాయింట్స్ అనేవి సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి సో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని ఆ మీకు సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవడం తెలుసు కదా ఏదైనా కానీ ఎక్స్ వన్ వై వన్ ఏ పాయింట్ అనుకోండి లేదా బీ పాయింట్ ఎక్స్ టూ వై టూ అనుకోండి ఈ పీ పాయింట్ అనేది ఎక్స్ త్రీ వై త్రీ అనుకోండి ఓకే సో మీరు ఎలా అయినా అనుకోవచ్చు సో సేమ్ ప్రాబ్లం సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది ఓకే అండ్ ఇక్కడ మనం పాయింట్స్ అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాం అంటే ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది ఖచ్చితంగా వేయండి ఇది మర్చిపోకండి స్టెప్ అనేది గివెన్ కండిషన్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో ఈ స్టెప్ అనేది మ్యాండేటరీ సో అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ ఈ ఆఫ్ అట్ తీసుకువెళ్తే ఎయిట్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ అవుతుంది హాఫ్ కదా అంటే మనకి సెవెంటీన్ వస్తుంది అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ మైనస్ సో ఇక్కడ మల్టిప్లై చేసుకున్నాం సో లోన్కి అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ మనకి వచ్చిన ఈక్వేషన్ అయితే ఇది ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి మనం టూ పాయింట్స్ వస్తే దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటే మనకి సో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ సెవెంటీన్ వస్తుంది సో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ సెవెంటీన్లో ఒక ఈక్వేషన్ ఏమో సెవెంటీన్ ఇంకోటి ఏమో మైనస్ సెవెంటీన్ ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం లాగే సో వీటిని సింప్లిఫై చేస్తే సో లాస్ట్కి టూ ఈక్వేషన్స్ వస్తే ఇదే మన లోకస్ ఆఫ్ ది ఫైన్ అవుట్ చేయాల్సిన పాయింట్ సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఆ ఏరియా ఆఫ్ ట్రాయాంగిల్కి సంబంధించిన ఇంకో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం సో ఇది కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాకపోతే సేమ్ మోడల్ సో మీ ప్రాబ్లం ఉండదు ఒకసారి చెక్ చేయండి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంకి వెళ్ళి